तयाला नमस्कार मित्रांनो मी सौरभ तुमचं एडी वातामध्ये स्वागत करतो आज आपण बघणार आहे नवीन चॅप्टर ठीक आहे टेन्थ स्टँडर्डमध्ये आज मॅथमॅटिक्स बघणार आहे मॅथमॅटिक्समध्ये आज आपण बघणार आहे जॉमेट्री त्यात आपण पायथागरस थेरम हा चॅप्टर बघणार आहे सो इन दि टू डेज पार्ट वी हॅव थ्री टॉपिक्स आजच्या पार्टमध्ये तीन टॉपिक आहेत दोज आर पायथागरस थेरम पायथागर अँड ट्रिपलेट अँड प्रॉपर्टीज ऑफ राईट अँगल ट्रँगल ठीक आहे दीज आर दी व्हेरी बेसिक टर्म्स ठीक आहे डोंट स्किप दी व्हिडिओ स्किप व्हिडिओ स्किप करू नका कारण की ह्या खूप बेसिक टर्म्स आहेत या बेसिक टर्म्स जर तुम्हाला कळाल्या तरच तुम्ही हा पुढचा चॅप्टर टॅकल करू शकता ठीक आहे सो लेट स्टार्ट विथ दी फर्स्ट टॉपिक दॅट इज पायथागरस थेरम सो इन दिस पार्ट आय विल आय विल एक्सप्लेन यू दी बेसिक ऑफ दी पायथागरस थेरम ठीक आहे या पार्टमध्ये आपण पायथागरस थेरमबद्दल बेसिक बघणार आहे ठीक आहे इन दी नेक्स्ट पार्ट वी विल सी दी प्रूफ फॉर दिस पायथागरस थेरम नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण या पायथागरस थेरमचा प्रूफ बघू या पार्टमध्ये आपण फक्त बेसिक बघणार आहे ओके सो वॉट डू वी मीन बाय पायथागरस थेरम सो आय विल ड्रॉ अ ट्रायंगल अँड देन एक्सप्लेन यू सो कन्सिडर अ राईट अँगल ट्रायंगल पी क्यू आर कन्सिडर अ राईट अँगल ट्रायंगल पी क्यू आर सो वॉट डू वी मीन बाय राईट अँगल ट्रायंगल राईट अँगल ट्रायंगल मीन्स वन ऑफ दी अँगल ऑफ द ट्रायंगल इज नाईन्टी डिग्री वन ऑफ दी अँगल इन दी ट्रायंगल इज नाईन्टी डिग्री कुठल्याही एका ट्रायंगलमध्ये कुठल्याही ट्रायंगलमध्ये जर एक अँगल त्याचा नाईन्टी डिग्री असेल तर तो काय होणार आहे राईट अँगल ट्रायंगल एक राईट अँगल ट्रायंगल कन्सिडर केलं आहे वेअर अँगल पी क्यू आर इज नाईन्टी डिग्री काय आहे अँगल पी क्यू आर इज नाईन्टी डिग्री सो इन अ राईट अँगल ट्रायंगल the square of hypotenuse the hypotenuse square is equals to square of remaining two sides kay mante pythagoras theorem in an right angle triangle the square of hypotenuse is equals to square of two remaining sides manje kay expression madhe hypotenuse kay tumcha sagat pehle basic sangto tumhala ha hypotenuse asnar hai theek hai ha tumcha adjacent side asnar hai kay asnar hai ha adjacent side asnar hai ani ha tumcha ऑपोजिट साइड आना है हा क्या है तुम्हारा ऑपोजिट साइड आना है ओके सो वॉट डू दी हाइपो वॉट डू दी पायथागरस थेरम सेज दी पायथागरस थेरम सेज दैस स्क्वेर ऑफ दी हाइपोटेनियस मजेज पी आर चा स्क्वेर पी आर इज हाइपोटेनियस ओके सो स्क्वेर ऑफ दी हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू स्क्वेर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स रिमेनिंग टू साइड्स को पी क्यू एंड क्यू आर सो पी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वेर कल हा तुम हायपटेनियस सॉरी हा तुमचा पायथागरस थेरम आहे काय म्हणतो पायथागरस थेरम पी आर स्क्वेअर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वेअर प्लस क्यू आर स्क्वेअर स्क्वेअर ऑफ हायपोटेनियस इज इक्वल्स टू स्क्वेअर ऑफ टू ऑपोजिट साइड्स टू रिमेनिंग साइड्स कळलं तुम्हाला पायथागरस थेरम हा बेसिक आहे तुमचा ठीक आहे पुढं आपण ह्याचा प्रूफ बघू ठीक आहे बेसिक समजून घ्या समजलं ठीक आहे पुढं बघू आपण पायथागर अँड ट्रिपलेट ठीक आहे सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो वॉट डू वी मीन बाय ट्रिपलेट ठीक आहे पायथागर अँड ट्रिपलेटच्या अगोदर आपल्याला जाणून घ्यायला लागेल की ट्रिपलेट ह्याचा अर्थ काय असतो तो ट्रिपलेट म्हणजे काय मी सांगतो तुम्हाला एक्झाम्पल करा एक्झाम्पल घ्या तुम्ही तीन मित्रांचा तुमचा ग्रुप आहे ठीक आहे किंवा तीन मैत्रिणींचा ग्रुप आहे किंवा तीन मित्र मित्र मैत्रिणींचा ग्रुप आहे ठीक आहे सो त्या तीन मुलांच्या किंवा तीन मैत्रिणींच्या ग्रुपला आपण ट्रिपलेट म्हणणार आहे काय म्हणणार आहे ट्रिपलेट म्हणजे तीन जण जेव्हा एक ग्रुप बनवतात तेव्हा ट्रिपलेट म्हणणार आहे ठीक आहे आता कळलं ट्रिपलेट काय त्यानंतर बघू पायथागर अँड ट्रिपलेट काय असते ओके सो पायथागर अँड ट्रिपलेट सेज दॅट इन दी ट्रिपलेट ऑफ नॅचरल नंबर्स म्हणजे कुठल्याही नॅचरल नंबर्सच्या ट्रिपलेटमध्ये कुठल्याही नॅचरल नंबरच्या ट्रिपलेटमध्ये इफ दी स्क्वेअर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इफ दी स्क्वेअर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू स्क्वेअर ऑफ टू रिमेनिंग नॅचरल नंबर देन दोज थ्री नॅचरल नंबर्स आर सेट टू बी पायथागर अँड ट्रिपलेट काय म्हणत आहे मी परत एकदा सांगतो कुठलेही तीन नॅचरल नंबर घ्यायचे काय करायचं आहे कुठलेही जर तीन नॅचरल नंबर घेतले त्यांचा ट्रिपलेट घेतला तीन नॅचरल नंबरचा ग्रुप केला ठीक आहे त्या तीन नॅचरल नंबरमध्ये सगळ्यात मोठा जो नंबर आहे ना त्या मोठ्या नंबरचा जर स्क्वेअर आहे जर हा इक्वल टू ते जे दोन रिमेनिंग नंबर्स आहेत त्यांचे स्क्वेअर त्याचे इक्वल आला त्याला जर ॲड केलं आणि त्यांचे जर इक्वल आला तर त्याला आपण पायथागर अँड ट्रिपलेट म्हणणार आहे ठीक आहे आता ह्याच्यातली पन्नास टक्के मुलं तर तुम्ही कन्फ्यूज झालं असेल की काय डेफिनेशन आहे डेफिनेशनच समजत नाही आहे तर मी तुम्हाला एक्झाम्पल घेऊन एक्सप्लेन करतो ठीक आहे आता बघा एक नॉर्मल आहे बेसिक एक्झाम्पल थ्री फोर फाय ठीक आहे हे तीन नॅचरल नंबर आहेत थ्री फोर फाय ठीक आहे कन्सिडर अ ट्रिपलेट ऑफ दीज थ्री नॅचरल नंबर्स थ्री फोर फाय हा ट्रिपलेट आहे कारण की तीन नंबरचा ग्रुप आहे तीन मित्रांचा ग्रुप आहे ठीक आहे पायथागर अँड ट्रिपलेट काय म्हणते इन अ ट्रिपलेट ऑफ थ्री नॅचरल नंबर आहेत 
दि स्क्वेर ऑफ लार्जेस्ट नंबर सगत पहले बगैसे मोटा को थ्री मोटा है का नहीं है फोर मोटा है का नहीं है फाइव मोटा है का आहे ठीक है सो स्क्वेर ऑफ लार्जेस्ट नंबर मजे फाइव स्क्वेर इज इक्वल्स टू स्क्वेर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वेर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स रिमेनिंग टू नंबर्स को थ्री एंड फोर सम ऑफ द स्क्वेर ऑफ दीज रिमेनिंग नंबर क्या मन ले स्क्वेर मजे थ्री का स्क्वेर प्लस फोर का स्क्वेर ठीक है आता फाइव फाइव से किती ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू थ्री थ्री से किती नाइन प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन सो ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू नाइन प्लस सिक्सटीन इज ट्वेंटी फाइव आला एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस सो दीज थ्री नंबर्स आर सेट टू बी पायतागरियन ट्रिपलेट दीज थ्री नंबर्स आर सेट टू बी पायतागरियन ट्रिपलेट वाय बिकॉज द स्क्वेर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू स्क्वेर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स कल तुम्हारा अजु एक एक्जाम्पल घून संगू कस आता है ठीक है कन्सिडर दीज थ्री नंबर्स दीज थ्री नैचरल नंबर कन्सिडर द ट्रिपलेट ऑफ दीज थ्री नैचरल नंबर दिस्त है फाइव ट्वेल्व थर्टीन ये तीन नंबर नैचरल नंबर है सो यह तीन नैचरल नंबर से क्या घर अपन ट्रिपलेट घ ट्रिपलेटला पायतक ट्रिपलेट है का नहीं अपने ये बगा ठीक है क्या बगना है सगत पहले फाइंड कराए सगत मोटा नंबर कुछ लगे फाइव मोटा है का नहीं है ट्वेल्व मोटा है का नहीं है थर्टीन मोटा है आहे, सो स्क्वेर ऑफ लार्जेस्ट नंबर मजे थर्टीन स्क्वेर इज इक्वल्स टू क्या आना स्क्वेर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स रिमेनिंग टू नंबर्स को फाइव एंड ट्वेल्व मैं स्क्वेर कराएँ ऐड कराए सम ऑफ स्क्वेर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स मजे फाइव स्क्वेर प्लस ट्वेल्व स्क्वेर कल तुम्हारा ठीक है सीम्प्लिफाई करूँ थर्टीन का स्क्वेर इज वन सिक्सटी नाइन फाइव का ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेल्व का वन फोर्टी फोर सो वन सिक्सटी नाइन इज इक्वल्स टू वन सिक्सटी नाइन इज इक्वल्स टू वन सिक्सटी नाइन एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस आल सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट दीज थ्री नैचरल नंबर्स आर दी पायतगर एंड ट्रिपलेट ओके और दिस नै ट्रिपलेट ऑफ नैचरल नंबर्स कन्सिडर इज अ पायतगर एंड ट्रिपलेट कल पायतगर एंड ट्रिपलेट कस कर ठीक है नाउ यूल गो टू दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल सो देर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल देर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दिस्त है तुम्हारा हि फर्स्ट प्रॉपर्टी है हि सेकंड प्रॉपर्टी है सो वॉट डज दीज प्रॉपर्टीज इज आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी प्रॉपर मैनर सो कन्सिडर दी फर्स्ट प्रॉपर्टी कन्सिडर दी फर्स्ट प्रॉपर्टी इन प्रो फर्स्ट प्रॉपर्टी इफ दी एक्यूट एंगल्स ऑफ दी राइट एंगल ट्राइंगल नीट लक्ष देना है का जस मैं संगत है तस तस तुम्हें इमेजिन करा डायग्राम कड़े बढ़ू ठीक है क्या मैं समझौतो इफ दी एक्यूट एंगल ऑफ दी राइट एंगल ट्राइंगल इफ दी एक्यूट एंगल ऑफ दी राइट एंगल ट्राइंगल आर थर्टी डिग्री एंड सिक्सटी डिग्री इफ दी एक्यूट एंगल्स आर थर्टी डिग्री एंड सिक्सटी डिग्री देन दी साइड अपोजिट टू थर्टी डिग्री दी साइड अपोजिट टू थर्टी डिग्री इज half of the hypotenuse is half of the hypotenuse and the side opposite to 60 degree is root 3 by 2 of hypotenuse root 3 by 2 of hypotenuse kya first property ata mi tumhala parat sangto kya mante ek jar triangle consider kela abc right angle triangle consider kela jar ya right angle triangle madle je don acute angle ahet jar te 30 ani 60 astil jar te 30 थर्टी आिक्सटी आती तो ट्राइंगल मधे थर्टी डिग्री से अपोजिट जो साइड आना है बी सी दैट विल बी इक्वल्स टू तो हाफ ऑफ हाइपोटेनियस दैट इज ए सी आ जो साइड सिक्सटी डिग्री लपोजिट आना है दैट इज ए बी दैट विल बी तो आल रूट थ्री बाय टू ऑफ हाइपोटेनियस दैट इज ए सी ठीक है आता मैं इतना तुम्हारा लिखल है साइड अपोजिट टू थर्टी डिग्री इज बी सी सो बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी साइड अपोजिट टू सिक्सटी डिग्री इज ए बी विच इज रूट थ्री बाय टू ऑफ रूट थ्री बाय टू ऑफ ए सी रूट थ्री बाय टू ऑफ क्या आना है ए सी ठीक है आता जर समा ए सी सिक्स सेंटीमीटर दिल है तो बी सी क्या आना है तुम्हारा बी सी क्या हाफ इंटू सिक्स ठीक है मजे वन जा थ्री जा मजे थ्री सेंटीमीटर तुम्हारा बी सी एल रूट थ्री बाय टू इंटू सिक्स के रूट थ्री बाय टू इंटू सिक्स के थ्री रूट थ्री का थ्री रूट थ्री कहला अपन ये मनना है थर्टी सिक्सटी नाइंटी प्रॉपर्टी ठीक है थर्टी सिक्सटी नाइंटी डिग्री प्रॉपर्टी ठीक है हि तुम्हारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती थर्टी सिक्सटी नाइंटी मजे दोन एंगल तुम्हें एक्यूट थर्टी सिक्सटी आती है यहाँ कहला तुम्हारा ठीक है ना विल गो टूवर्ड्स दी सेकेंड प्रॉपर्टी अगेन लिसन केयरफुली इफ दी 
टू एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल आर फोर्टी फाइव डिग्री एंड फोर्टी फाइव डिग्री देन द साइड अपोजिट टू ईच फोर्टी फाइव डिग्री इज इक्वल्स टू वन बाय रूट टू ऑफ द हाइपोटेनियस का मनता है जर एक्यूट राइट एंगल ट्राइंगल मध्य दोन एक्यूट एंगल फोर्टी फाइव डिग्रीज आती तर त्या 45 फाइव डिग्रीजच्या ऑपोजिट जे काही साईड्स असणार आहेत दॅट विल बी इक्वल्स टू वन बाय रूट टू ऑफ दी हायपोटेनियस कळलं हे बघा साईड ऑपोजिट टू फोर्टी फाय फोर्टी फायला कोण कोण आहे हे दोन्ही फोर्टी फाय आहेत पण ह्याला ऑपोजिट कोण आहे पी क्यू पी क्यू लिहिलं ह्याला ऑपोजिट कोण आहे क्यू आर सो पी क्यू आणि क्यू आर सेम असणार आहे कारण की फोर्टी फाय फोर्टी फाय पण सेम आहे सो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू वन बाय रूट टू ऑफ पी आर पी आर इज हायपोटेनियस ठीक आहे आता पी आर जर थ्री रूट टू असेल तर काय होणार आहे आपल्याला वन बाय रूट टू इंटू थ्री रूट टू रूट टू रूट टू कॅन्सल थ्री सेंटीमीटर येईल तुमचा पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर म्हणजे हे आणि हे थ्री थ्री सेंटीमीटर येणार आहे कळालं तुम्हाला ही प्रॉपर्टी ठीक आहे होप सो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही व्हिडिओला जाता जाता लाईक करा शेअर करा आणि नवीन असेल तर सबस्क्राईब करायला नका विसरू आपण भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये